ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜீரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிப்பதாகும் வித்தியாசப்படுறான் <laughs> அப்போ இருந்துதான் நானே என்னை பத்தி ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு மத்தியில சாமி தூக்கி சுமக்கிறதுக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் 
அவன் அதுதான் செஞ்சான் எல்லாத்தையும் தூக்கி சொன்னான் முத்துலட்சுமிரு <laughs> 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 பொருளுக்குற <laughs> 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 அச்சதை <laughs> 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 தெரியலங்க <laughs> 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 பொறுப்பாத்துக்கணும் வேற ஏதாவது இருந்தாலும் உங்ககிட்ட தான் சொல்லுவேன் வாங்க ஹட்சத போட்டுட்டு போங்க எங்க நம்ம பையன்
ஆயிரம் விஷயங்களை யோசிப்பாங்க நாம அவங்கள பத்தி மட்டும் தான் யோசிப்போம் அதை மட்டும் யோசிச்சா போதும் அதுக்கு மேல பெருசா எதுவும் சிந்திக்க வேண்டாம் அண்ணி அண்ணங்க இல்ல சந்தோஷம் இருக்கிற இடத்துல அவர் இருக்க மாட்டார்ல இங்க பாருமா பொம்பளை புள்ளன்னா ஒரு நாள் வேற வீட்டுக்கு போய்தான் ஆகணும் பிறந்த வீட்டுல செல்லமா இருப்போம் புகுந்த வீட்டுல கொஞ்சம் கண்டிப்பா இருப்பாங்க எல்லா இடத்துல எதையாவது கத்து கொடுத்துட்டுதான் இருப்பாங்க எல்லாம் நம்ம நடவடிக்கை பொறுத்துதாமா அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ஒரு மகிழ்ச்சியான வார்த்தை சொல்லணும்னா திருப்தியால ஒரு சந்தோஷம் நம்பிக்கை மேல ஒரு மன வெளிச்சம் கொடுக்கறதால ஒரு அன்பு இந்த மூணுக்கு உதாரணம் இவன் தான் இவ பிறந்த நேரம் இவளுக்கு ஒரு பேர் வைக்க சொன்னப்போ ஆனந்தவடின்னு பேர் வச்சேன் அதுல இருந்து அவங்க அப்பா வாழ்க்கையும் என் வாழ்க்கையும் மாறி போச்சு இந்த வாழ்க்கைக்கு இருக்கிற ஒரே தைரியம் இவன் தான் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நினைச்சது நினைச்சபடி நடந்தாலும் நடக்காம போனாலும் ஆசைப்பட்டது நிறைவேறினாலும் நிறைவேறமா போனாலும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் மறக்கடிக்கிறதுக்கு நம்மளை சுத்தி நாலு பேர் எப்பவுமே இருக்கணும் ஒரு சந்தோஷமான வார்த்தை ஆனந்தம் வாழ்க்கையொரு நீரோட்டம் நீரோட்டம் வாழ்ந்திருந்த கொண்டாட்டம் எல்லாமே வந்து போதும் அன்பு அத நீ காட்ட ஆயுதங்கள் தூளாக ஓடியாடும் அலைய போல அடிப்பாடு கரை மேல உள்ளங்குழம் காட்டாக பூமி பாடும் பாட்டாக இந்த மது சேர்ந்தாள எழுந்து வாங்கி கொண்டாட ஆயுதங்கள் தூளாக ஒளியாடும் அலைய போல அடிப்பாடு கரை மேல ஏதும் வேணா 
கிள்ளை மாற்றாக அருள்வாரை மூற்றாக பாசம் தரும் ஊற்றாக பாடிடுவோம் பார்த்தாக நீங்க <laughs> 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 சொல்றதுக்கு நச்சுத்துப்போ காசு பணம் இல்லையே அடுத்தவங்க இழிவா பேசுறதுக்கு என் அப்பா மட்டும் அன்னைக்கு நல்லா இருக்கட்டுமேன்னு பெரிய மனசோட என் மாமனுக்கு நானூறு ரூபா கொடுக்காம இருந்திருந்தா இப்படி நீ எல்லாம் பேசியிருக்க மாட்டேன் கூட்டியா உங்க அப்பாவுக்கு தான் மரியாதை கொடுப்பாங்க எனக்கே வாங்க கொடுப்பான் காலையில எழுந்தது எல்லா கணக்கும் என்கிட்ட தான் கேட்பாரு பாபா என்ன வீட்டுல விட்டு ஒரே தலை வலிக்குது அவ்வளவுதானே சரிவா என்னங்க ஆச்சு சொல்லுங்க ஏன் கேட்க மாட்டேன் உனக்கு என்ன போச்சு வலிக்கிறவனுக்கு தானே வலியோட வேதனை தெரியும் நானும் இந்த வீட்டில் ஒருத்தன் தானே இங்க இருக்கிற பொருள் எடுத்து அங்க வைக்கும் போது நாலு பேர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் அப்படி நினைக்கிறது தப்பா அடை இதெல்லாம் வேணாம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு வெளியே போய் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழலான்னு பார்த்தா ஆஹா அவரு தான் கூட்டிட்டு வந்தாரு எல்லாத்தையும் அவரு தான் செய்யறாரு பெட்ஷீட் கொடுத்தாரு தலைகாணி கொடுத்தாரு ஏதாவது சொல்லுவேன் அப்படியே இருக்க வேண்டியது தானே என்ன குறைஞ்சு போச்சுன்னு நீ சொல்லுவ சரி அப்படியே இருந்தலனா அந்த பெரிய மனுஷனுக்கு ஏதாவது நல்லது பொழுது நடந்துச்சுன்னா எனக்கு பொறுக்கல எதுக்காகங்கோட <laughs> அவருக்கு பூஜை பண்ணாம இருக்கோமா இல்ல கோவில் தான் கட்டாம இருக்கோமா எல்லாரும் அவரை கடவுளா தானே பாக்குறோம் இங்க பாருங்க நீங்க எப்பவும் அனுமார் தான் அவர் எப்பவும் ஸ்ரீராமச்சந்திரன் தான் என்னங்க எதுவும் ஏறலையா சரி ஒண்ணு பண்ணலாம் நம்ம பொண்ணு அவர் பையனுக்கு கட்டி வச்சிடலாம் அப்புறம் எல்லாம் நம்மளோட தான் எல்லாம் நம்ம பொண்ணுக்கு தான் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டாலாவது மண்டையில இருக்கிற கசடை எல்லாம் போகும் என்ன சொல்றீங்க சரிங்களா ம் 
ஒரு அப்பா இருப்பானே இங்க வருவானே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பானே ஒன்னும் கிடையாது பொறுப்புறதுக்கு முன்னாடி போலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமா நம்ம எதுக்கு வந்தோம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க கூட்டிட்டு போக வந்தீங்க நீங்க வந்தது சரியா இல்ல நான் மட்டுமே தனியா என்ன பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே வந்தா நல்லா இருக்குமே தெரிஞ்சு <laughs> 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 மாட்டா <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 மாடியில <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 போ <laughs> 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 தெரியாம மச்சம் இருக்கிறத படிச்சுட்டாங்கன்னா உடனே மேலையும் கிளியும் பாக்குறது அதுக்கப்புறம் என்ன பாக்குறது மாறுங்கடாடே எப்பதான் மாற போறாங்களோ உண்மையிலேயே மச்சம் இருக்கா இல்ல மறைஞ்சிருச்சா எங்க காமே எந்த காமே கூட்டாம பதில தான் சொல்லு கையாக கட்டிக்கிட்டாந்த 
தாம் பிடிச்ச கடி ஊரெல்லாம் வாழ்த்திடுமே கல்யாணம் கை கூடுமே இத மாதிரி சூப்பர் ஆஃபர் மறுபடியும் வருமா அதுதான் உன் டவுட்டுக்கு பதில் பெரிய மாப்பிள எனக்கு வந்த தினமும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இவங்களே நான் பார்த்துக்கிட்டு நிற்பேன் முடிஞ்சா எங்க அப்பா சொல்லுவாரு அவராலையும் முடியலன்னா எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் இல்லைன்னா எங்கள் தாத்தாவோட அப்பா சொல்லுவார் இந்த மூணு பேரில் யாராவது பதில் சொல்லலைன்னா அன்னைக்கு அந்த பொழுதே போகாதுப்பா ம் ம் அது சரி எவ்வளவு தர்றாங்களா ஒரு நானூறு கோடி கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தில் எங்கள் மாமா என் கையில் ஒரு நானூறுரூவா பணம் கொடுத்தாரு இன்னைக்கு அது நானூறு கோடியாக வளர்ந்து நிற்கிது கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்குப்பா நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு விற்கிற அளவுக்கு பேரைப்புகளையும் சம்பாரிச்சிட்டோமா அப்புறம் என்ன அந்த நானூறுவா மேல எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை அதனால எனக்கு கிடைச்ச தைரியம் நான் இவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து அழைச்சி வந்த விதம் இங்க நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் நம்பிக்கை வைக்கிறது நம்பிக்கையை விற்கிறது இல்லை ஏதாவது பேசுப்பா கேட்கணும் போல இருக்கு தெரிஞ்சு சைலண்டா இருக்கானா தெரியாம சைலண்டா இருக்கானா கொத்தி போறா போறா என்ன செய்து விட்டு போனாய் நீயோ
அதை வந்ததே கொண்டாட வருவியா குளிர்காலத்தில் மனப்பாயுதே ஓர் போர்வை தருவியா தனி பூக்களும் காதல் கதைகளே ஆசைகள் என்னவோ நீ தான் நெஞ்சல தொட்டு கிளிடாதே திசைகளை மாற்றினால் இதயத்தை தட்டினால் கூப்பிடுமாச்சிருவிய <laughs> 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 கொஞ்சம் உரிமை எடுத்துக்கிட்டு உன்ன பொண்டாட்டிய கூட நினைச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதானா ஆனா பக்கத்துல உன்ன வச்சுக்கிட்டு நல்லவனா நடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்ன செய்யறது முடிஞ்சு போச்சா மதுரை பூரா சொத்தனு சொன்ன கலைச்சு போயிட்டியா இல்ல சளி போயிடுச்சா இந்த கற்பு கத்திரிக்காய் எல்லாம் யோசிக்கிறியா ரொம்ப யோசிக்கல நீயா ஃபீல் பண்ணாத தெரியுமே என்ன கூடாதுதான் என்ன கிட்ட இருப்பாங்க பசங்க கணக்கு முடியற வரைக்கும் கணக்கு பண்ணுவானுங்க பசங்க பசங்களுக்கு பொண்ணுங்க கூட நடக்கிறதுக்கு பயம் ஏதோ பெரிய வேலை இருக்கிற மாதிரி முன்னாடி நடந்து போவாங்க ஹலோ செம்மையா இருக்குன்னா எதையும் விட மாட்டானுங்க பசங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொண்ணுங்க தாண்டி வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் கேஷுவலா எடுத்துப்பாங்க அப்பவே சொல்லுங்க பசங்களுக்கு தேவை ஒரு ஹாப் ஒரு முத்தம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க நினைக்கிறப்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் நீர் மாதிரி அறிவியல கொற்ற நீர் மாதிரி எனக்கு ஆஸ்திரேலியானா ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கேயே செட்டில் ஆகணும்னு எதுக்கு ஆசைப்படுறேன்னு தெரியுமா கோவம் வந்தா சுத்தி எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் கத்த முடியும் நடக்கிறதுக்கு போர் அடிச்சா நம்ம பாட்டுக்கு ஓடலாம் எல்லாத்தையும் விட நம்மளால முடியலன்னா கூட நல்ல மனுஷனா இருக்கிறதுக்கு நடிக்கிறோம் இல்ல அதுக்கு ஒரு கும்பிடு போடலாம் இங்கே நிறைய பண்ணலாம் எங்க வேணாலும் உட்காந்து டீ காஃபி சாப்பிடலாம் யார பார்த்தாலும் சித்தப்பானு கூப்பிடலாம் சித்தப்ப கிளாஸ் வாங்கி மனசுக்கு பிடிச்ச இடத்துல நின்று தர லோக்கலா கூட டான்ஸ் ஆடலாம் பாடித்தங்க நீ தானே சொன்ன ஜனங்க ஜனங்க வேணும்னு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பா படியா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் செருப்பு கட்டிட்டு வா அப்பதானே உனக்கு புரியும்
இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஃபீல் பண்ணதை நிறுத்தி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவங்களும் கேஷுவலாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணவன கோவம் வருது இல்ல உங்களுக்கு வராதா ஆக்சுவலா நாங்க இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்க தான் உங்க இன்செக்யூரிட்டி உங்க சந்தேகங்கள் உங்க அன்னெசரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அதனால தான் நாங்க இப்படி ஆயிட்டோம் எங்க சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டோம் நாங்க தோத்துட்டோம் அத புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லனா புனிதமாவோ நாங்க இன்னும் கௌரவமாவோ இருந்திருப்போம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஏதோ ஃபேக்ட்ரியை விற்க போறேன் கேள்விப்பட்டேன் இப்ப என்ன புதுசா ஏதோ கட்ட போறீங்க சரிப்பா நான் பாட்டி விட்டு போறேன் எல்லாரும் அங்கே தான் சரி அடுத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம வீட்டில் இருக்கிறவங்க வாய் அடைக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்ட பரவாயில்ல தானே எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்களப்பா இந்த மாதிரி டைம்ல தாண்டா உன் பையனை பார்க்கறதுக்கு பெருமையா இருக்கு யாரு கூட இருக்கானோ அங்கே ஜாலியா இருப்பான் உன்ன மாதிரி எல்லாரையும் கிட்ட வச்சுக்க மாட்டான் பாரத ராஜாங்க மாதிரி இது குடும்ப ராஜாங்கம் கா இது மாமாவோட டைரி இத கண்ண மூடிட்டு படிச்சோம்னா நம்மளோட ப்ராப்ளम्स அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே இதல இருக்கும் இப்போ உனக்கு என்னமா ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இந்த பேஜ்ல அவர் எதுமே எழுதல உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படிதானே இந்த பிளேஸ் انا யூஸ் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கோ இந்த பூமி மொத்தமும் நாடக மேடைன ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல எல்லாரும் நடிக்கிறவங்க தான் அப்புறம் ஏன் அந்த நடிப்பு ஒழிச்சு வச்சுக்கணும் ஓபனா நடிச்சிட்டு போயிரலாமே அப்படி பார்க்காத மாமா என்னால பேச முடியல வேடிக்கு என்ன இருந்தாலும் ஒரு பையனுக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கும் மத்தியில ஒரு ஸ்வீட் மேஜிக் இருக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல அது ஒர்க் அவுட் ஆகணும் எதுக்குடா முக்கியிட்டு இருக்கிற என் பொண்ணை உன் பையனை கட்டி வைனு தைரியமா போய் சொல்லு என்னடா மூஞ்சி இது இஞ்சிதுன்னா குரங்கு மாதிரி என் புள்ளன்னு சொல்றதுக்கே வெக்கமா இருக்கடா உன் முகத்தை பாக்குறதுக்கு எனக்கே கடுப்பா இருக்கு நான் உன்னு சொல்லட்டுமா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசை இல்ல இங்க இருந்து எப்படா ஓடலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்க பாரு நீங்க கூட அப்சர்வ் பண்ணீங்களா அது ஒண்ணு இல்ல மாமா நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல நடக்க போற சுபகாரியம் நம்ம பையன் கல்யாணம் தான் அவரு பொண்ணு கூட அத சொல்லலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிறாரு மறுபடியும் ஏதோ விஷயம் போல மனசு ஒரு நிலையில இல்ல ஏதேதோ எழுதிட்டு இருக்காரு வருவாரு வந்து சொல்லுவாரு ஒரு நிமிஷம்
ஏடா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வந்தா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சுத்த வருது விஷயத்தை எப்ப வேணும் பேசிக்கலாம்பா உங்க கிட்ட எப்ப எப்ப விளையாட முடியும் என்னமாப்பா ரொம்ப நாளா வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகி போச்சு ஒரு ஐடியா கொடுக்க எல்லாரும் கிளம்பி டூருக்கு போயிட்டாரு டூரா மொத்த குடும்பமும் பாடும் நாளும் வருகிறதே காற்றிலாடி மனதும் பறக்கிறதே சில நிமிடங்கள் நெஞ்சில் உறைகிறதே சொந்தங்கள் கூடி வருகிறதே வானம் தாண்டி பறந்திடவே ஆடி பாடி ஆட்டம் போடு வாழ்வின் வரமே 
அழகிய நாளின் ஓருற்சவமே ஒளி துளி 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 என மழையாய் வருதே என்னமோ தெரியல டாடி இவ்வளவு பேரை பார்த்ததோ நான் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் டாடி நான் அவங்க கிட்ட நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன் இப்படி அவன் அப்படி அவன் நிறைய பேசினால எந்த நிமிஷமே என்னோட முடிவை மாத்திக்கிட்டு நான் இங்கேயே இருக்க போறேன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்ன திடீர்னு சுத்தி பார்க்கலாமா எதோ சொன்ன கேக்கல ஒண்ணுமே கேக்கல சேர்ந்து <laughs> என் அப்பா என் கூட வந்து ஒரு வாரம் இருந்தாலே எப்போ கிளம்பி போவார்னு எனக்கு தோணும் எப்போது சொந்தக்காரங்க கூட சேர்ந்து இருக்கிறது பரவாயில்ல எப்பவுமே அவங்களோடவே தான் இருக்கணும்னா என்னால் முடியாது அதனாலதான் ரெண்டு மாசம் சேர்ந்து இருப்போம்னு நினைச்சேன் ஆனா நீயும் உன் ஃபேமிலியும் இருக்கிற இடத்துல நான் காணாம போயிடுறேன் உன்னை பத்தி யோசிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் தோத்து போயிட்டே இருக்கேன் அன்புல பிரிவு இருக்கலாமே தவிர வெறுப்பு இருக்க கூடாது இது எல்லாத்தையும் சொல்லவும் முடியாம அப்படியே போகவும் முடியாம தவிச்சு போய் நின்றுட்டு இருக்கேன் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் வார்த்தைகளை தேட தேவையில்லை இங்கேயே முடிச்சுக்கலாம் வாழ்க்கை மேல எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஒப்பீனியன் இருக்கு அது நிறைய அற்புதங்களை நமக்கு காமிக்கும் இன்னும் நிறைய பேரை அறிமுகப்படுத்தும் அப்படிதான் நாமளும் மீட் பண்ணுது ஆனா என்னால இங்கேயே நிக்க முடியாது நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் மறந்துடலாம்
மாமா என்ன அப்பா ராத்திரி புறப்பட்டு போயிட்டாரு மாமா சொல்லாம கொல்லாம புறப்பட்டு வந்ததுல இருந்து அப்பா மனசு ஒரு நிலையிலேயே இல்ல ராத்திரி எல்லாம் போன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு தூங்கவே இல்ல இப்ப வந்துடுறேன் போதும் சம்பவங்களை <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> அதிகமா இருக்கா <laughs> 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 கோபம் <laughs> 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 நான் சொல்ற வார்த்தை யாருக்கு புரியணுமோ அவங்களுக்கு புரியணும் இருடா வா வா எதுக்குடா இதெல்லாம் இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் அன்னைக்கு கூட்டிட்டு வரும்போது எங்களை என்ன சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தீங்க கெதி இல்லாமையா எங்களுக்கு கெதி இல்லாமலாம் இல்ல உங்களுக்கு பயம் வந்து உங்களால முடியாம உங்களை சுத்தி எப்போ நாலு பேர் இருப்பாங்கன்னு அடுத்த உங்களுக்கு காமிக்க கூட்டம் வந்தீங்க எதை சொன்னாலும் என்ன பேச விடும் என்ன பேச விடுவீங்க எங்களால பேச முடியாதா நாங்க பேச மாட்டோமா ஏதோ ஃபேக்டரியை வித்தா நாலு காசு கிடைக்குமேனு விக்க சொன்னா அதெல்லாம் வேணா ஒண்ணா இருப்போம்னு சொன்னீங்க சரி சேர்ந்து இருக்கலாம்னு பொண்ணை கொடுத்து சம்மந்தி ஆகலான்னு பார்த்தா அப்பா புள்ள ரெண்டு பேர் மனசுல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஏன் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதா நாடகம் நம்மள ஏமாத்துறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இதை தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இவங்களும் ரெடி ஆயிடுவாங்க நகை நாட்டெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இவரு நாடகத்துல நடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன தப்பு நடந்தா போதும் ஓடு வந்துருவாங்க எல்லாரும் கூத்த கண்டுபிடிக்க பஜனை எல்லாத்துக்கும் பஜனா நீங்க பெரியவர் நீங்க பெரியவர் யாருக்கு பெரியவர் எதுக்கு பெரியவர் ஏதாவது பேசலாம் வந்தா மேல இங்கிலையும் பாப்பீங்க இனி நாங்களும் பாக்குறோம் ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் நூறு விதமா யோசிக்கிறீங்க இனி நாங்களும் யோசிக்கிறோம் நாங்களும் பயப்படுவோம் நீங்களும் பயப்படுறீங்க நாங்களும் யோசிக்கிறோம் நீங்களும் யோசிக்கிறீங்க இதுல யாரு பெருசு எதுக்குமா பெருசு இங்க யாருக்கு என்ன சொன்னாலும் யாரு இங்க கேட்க போறாங்க சொல்லுப்பா இதையாவது சொல்லு இந்த பிரச்சனையே உன்னாலதானே நீதான காரணம் நாளைக்கு உங்க அப்பாக்கு அப்புறம் நீ தானே வருவ அப்பவும் நாங்க வேலைக்காரங்க தானே சொல்லுப்பா ஏன் எங்களுக்கு இருக்காதா ஆசைங்க எங்களுக்கு இருக்காதா பெரிய ஆளா வரணும்னு ஏன் நீங்க தான் ஜால்ரா போட்டுக்கணுமா இவங்க மாமா இல்லன்னா இவனுக்கு வேற வழி இல்லைன்னு ஊர்ல பேசிக்கிறானுங்க அவங்களுக்கு என்ன வாய் இருக்கு எதை வேணாலும் பேசுவானுங்க
உங்க அப்பா வர சொல்லு தெருவுல போய் நிப்போ யார் பெரியவங்க அப்பா தெரிஞ்சு போயிடு கேக்கல விட்டுறடா சாமி கேக்க வாழ்க்கை நாங்க வாழ்த்துக்கிறோம் மாமா விடுறது <laughs> 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 இப்ப இவ அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்த அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்த அப்புறம் ஆயிரம் தப்பு பண்ணாலும் மனுஷங்களை வெறுக்க கூடாதுப்பா என்ன செஞ்சாலும் கூடவே வச்சுக்கணும் நான் யாரு என் சொந்தக்காரங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது எங்க அப்பா கொடுத்த இந்த போட்டம் மட்டும்தான் உறவு நான் வளர டைம்ல யாராவது ஒருத்தர் இருந்தா போதும்னு நினைப்பேன் நாலு பேர் ஒன்னா இருக்கிறதுல இருக்கிற சந்தோஷம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி பேசியிருப்பானா மனுஷனுக்கு மனுஷன் துணையா இருக்கிறது நல்லதுன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி மறைச்சுக்கிட்டு போயிருப்பானா சரிதான கோபமாக்கு <laughs> 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 நீங்க தான் முதல்ல பேசணும் மற்றவங்களாம் அப்புறம் தான் அந்த தகுதி உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு முதல்ல நீங்க தான் பேசணும் வேற யாரும் பேசக்கூடாதுப்பா இவங்க எல்லாம் இல்லை நீ ஒருத்த மனசு வச்சா இது எல்லாத்தையும் சமாளிக்க முடியுதானுங்க சரிதாயா நீ சொன்னது தான் சரி அவன் போனவன் தான் போயிட்டான் இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்கல்ல அந்த மூணு பேரையும் எப்பவும் எப்பவும் பிரிஞ்சு போகாம பாத்துக்கோ அது சரியா நான் தான் இருக்கனே உங்ககிட்ட எதுக்காக சொல்லணும் இப்ப இதைய இப்ப உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன்
எனக்கு ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்க அப்பா ஒரு நல்ல வார்த்தை அப்பா ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லு என்ன பா போகட்டுமா காலையில வரும் வரலக்ஷ்மி நான் கேட்க மறந்துட்டேன் அவன் சாப்பிட்டானோ இல்லையோ நீயாவது கேட்டியா கொஞ்சம் சுபலக்ஷ்மிட்ட கேளு சாப்பிடுப்பா என்னடா அது எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டோம் சாப்பாடு போடுறதுங்கிறது பிறவி குணம் அது பழக்கம் இல்லைங்கிறதாலதான் எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டோம் பெரியத்த சாப்பாடு போடுங்க சின்னத்த சாப்பாடு போடுங்க குட்டியத்த சாப்பாடு போடுங்கன்னு எவ்வளவு பிரியமா கேப்பான் வேதனைய தாங்கிட்டு இருக்கா மனசுக்குள்ள பத்தி பேசுற உரிமை எனக்கு இருக்கலாம் ஆனா அவரை பத்தி பேசுற தகுதி உங்களுக்கு தான் இருக்கு எதுக்கு அப்பா சொந்தக்காரங்க மேல இவ்வளவு அனுபவிச்சிருந்தாரு எதுக்கு கூடவே இருக்கணும்னு நினைச்சாரு உங்க அப்பாவுக்கு தேவை ஒண்ணுதான் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கிறது உறவுகளோட ஒன்னா இருக்கிறத தவிர வேற எதையும் அவர் ஆசைப்படலப்பா அதை தெரிஞ்சவங்க அதிர்ஷ்டசாலிங்க சொர்க்கத்தை பூமியில அனுபவிப்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்காதவங்கள யாராலையும் திருத்த முடியாது அவ்வளவு ஏன் நம்ம ஃபேக்டரியை விற்கிற பிரச்சனை வந்தப்போ நீ ஏன்பா பேசல உங்க பெரிய மாமா வீட்டுல பிரச்சனை பண்ணி பேசினப்பவும் நீ ஏன்பா வாய் திறக்கல ஏன்பா உங்க மாமாவை பத்தி அவ்வளவு யோசிச்ச அவரு உனக்கும் தேவை ஹலோ இந்த ஒரு நிமிஷம் தங்கச்சியோடம் <laughs> 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 போங்க <laughs> கூட்டிட்டு 
கூட்டிட்டு வரதுக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு வரலாமா வேணாமா யோசிச்சேன் கூட்டிட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் கூட்டிட்டு வந்துட்ட ஆமா இவங்களா வெளியில சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமா இங்கே சாப்பிட வச்சிடலாமா திருப்பதியில பிரம்மோச்சவம் பாக்கலாம்னு வந்த அப்படியே அவங்க எல்லாரையும் பாத்துட்டு போலான்னு தோணுச்சு உன்ன பாத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே இருந்துடணும் போல இருக்கு ஓ வீட்லயே இருந்துட்டுமா விஜய்க்கு கொடுத்த மாதிரி இவனுக்கும் ரோஸ் மில்க் கொடுத்தாதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் போல இருக்கேன் டே மகேஷ் பாபு உன் வீட்லயே இருந்துடலாமா ஒவ்வொருத்தர் விருப்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் அனுப்புவாலாம் நான் என்னமோ சும்மா இருக்கிற மாதிரி என்கிட்ட வேலையை கொடுத்துட்டான் என்னாலும் <laughs> 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 சுத்தி இருக்கவங்க மேல இருக்கிற பயத்தோட பேசலாமா வேணாமான்னு ஒரு சின்ன தயக்கத்தோட இருக்கிற பொண்ணு என்ன இருந்தாலும் அம்மா பாத்துப்பாங்கன்ற வார்த்தை அடுத்தவங்க வாயில இருந்து வர வரைக்கும் எவ்வளவு பாத்துருப்பீங்கல்ல அப்ப இருந்த பயம் நிஜமா இப்ப இருக்கிற தைரியம் நிஜமா கொஞ்சம் கைப்பிடிங்க தைரியம் தான் என்ன <laughs> 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 நீங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரீங்களா இல்லை உங்க வீட்டுக்கு நாம போலாமா சொல்லுங்க மாமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே போலாம் அப்ப வரைக்கும் இங்கே தான் இருப்பேன் டே இப்ப கூட உங்க அப்பா நீ பெரியவங்க அப்படிங்கறத அதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு மாமா எதுக்கா இப்ப என்ன கெட்டவன் சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் உங்க அப்பா தான் பொழுது விடுஞ்சா எனக்கு சோம்பேறித்தனம் உங்க அப்பாக்கு இருக்காது நான் சிரிக்க மாட்டேன் உங்க அப்பா சிரிப்பாரு நான் பழக மாட்டேன் அவரு பழகுவாரு அதுக்கப்புறம் எப்படி எப்படி நல்ல பேர் கிடைக்கும் இப்படி கூப்பிட்டாலும் போகாம இருக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை அது என்னோட டவுட்டு ஓ மனசுக்குள்ள இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓ பங்க பிரிச்சு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டா உனக்கு ஆனந்தம் நடந்தது ஏதோ நடந்து போச்சு உங்க அப்பாவும் போய் சேர்ந்துட்டாரு நீயாவது அவர் பங்க பிரிச்சு கொடுத்துரு இது மக்களோட அபிப்பிராயம் இப்ப அதெல்லாம் ஏன் பேசுறீங்க சார் நடக்குது யாரும் யாரோட 
பேச மாட்டேங்கிறாங்க ஆனா எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த மட்டும் பேசுறாங்க அன்னைக்கு நீ போய் உங்க பெரிய மாமா பாத்துட்டு வந்தல அத பத்தி தான் அதுல என்ன இருக்கு அங்க இருந்த எனக்கே ஒண்ணுமே புரியல ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க ஏதோ பேசிக்கிறாங்க அவங்க என்ன பாடுபடுறாங்கன்னு வா நீயே வந்து பாரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தாங்க <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 தைரிய <laughs> 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 போகலான்னு <laughs> பாத்தீங்களா <laughs> சரிதா சரிதான் உங்க பையனோட அருமை பெருமை எல்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா ஒரு யுகத்துல சீதான் சொல்றாரு ஒரு யுகத்துல ராதாங்கிறார் யுகத்துக்கு ஒரு பொண்ணு எப்படிங்க நம்புறது உங்க பையனை அப்படி சொன்னா உங்க பொண்ணு நாங்க எப்படி நம்புறதா பேர் என்னோ லக்ஷ்மியா ஆனா ஒரு இடத்துல நிக்காதா இப்படி ஒரு இடத்துல நிக்காத பொண்ணு நாளைக்கு எங்க பையனை விட்டுட்டு போகாதுன்னு எங்களுக்கு என்ன கேரண்டி அந்த மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு வேணாமா பத்திரமா பொத்தி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒண்ணு சுமை இல்லமா அது அது என்ன வதாரம் ஆ மச்ச வதாரம் ஒரே மீன் வாசனை எப்படிதான் சம்மதிச்சோமோ அந்த சம்மந்தத்துக்கு உங்க பொண்ணு எங்க பிறந்தது தாமரை இல்லையா மொத்தம் சேரு அம்மமோ எங்க பையனுக்கு அந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல உங்க பையனுக்கு என்ன பிடிக்கும் எங்க பையனுக்கு காடு மலைனா பிடிக்கும் அப்ப எங்க பொண்ணு காட்டுல விட்டுறலாம் தானே சரி போகட்டும் உங்க பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும் எங்க பொண்ணுக்கு துளசி தளம் அப்படியே எங்க பையன மயக்கிடலாம்னா அப்ப எங்களுக்கு நாமமா அப்ப எங்களுக்கு குங்குமமா நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் ஆஹா விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் இந்த சொல்றதே மாட்ட மாட்டோம் அதெல்லாம் முடியாது விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் நாங்க அமைதியா இருங்க அட அமைதியா இருங்க கல்யாணத்து சிறப்பு பண்ணிடுறோம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் நாங்க விட்டு கொடுக்கணும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம்ீனிவாசன் <laughs> எங்க பொண்ணு பேரு ஸ்ரீதேவி அப்பா பேரு ஷேராபி தாத்தா பேரு ரத்னாகரன் முப்பாட்டம் பேரு விஸ்வாம்பரன் விஸ்வாம்பரனோட அப்பா விஸ்வாம்பரனோட தாத்தா விஸ்வாம்பரனோட முப்பாட்டன் வரும்போது ஜாலியா போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் 
ஓய் அப்படியே சொன்னேன் அப்படியே தான் சொன்னேன் வருவேன் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல தெரியுமா அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே தனிமையை ஃபீல் பண்ணிட்டேன் நேத்து நீ பேசிட்டு இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சது அப்பா சொன்ன மாதிரி சொந்தங்களை எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அதான் கிளம்பணும் முடிவு ஒருத்தார ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க பல பேரு பல வியாபாரம் பண்ணி பல ஊருக்கு போயிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு மூணு பேரு நாக்பூர்ல இருக்காங்க அட்ரஸ் வேணும்னா செல்க் மேல இருக்கு அப்ப நீங்க மட்டும் தனியா எப்படிங்க எதுக்கா நம்ம சின்ன புள்ளியா இருக்கும்போது நாலு பேரு தேடி போய் நாலு விஷயம் பேசுவோம் பின்ன நமக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் அதே நம்மளை தேடி நாலு பேர் வரவங்க இருந்த இடத்துல பேசுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறம் அவங்க பேசுறதெல்லாம் நம்ம கேட்போம் பொழுது விடிஞ்சதும் என்ன பெருசு சௌக்கியமா இருக்கியா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு நாலு பேர் இருக்காங்க இந்த வார்த்தை தான் இந்த ஊர்ல இருக்க வைக்குது இங்க பாரு தம்பி தேடுறதுல சலிச்சு போயிடாத தேடல்ல வாழ்க்கை ரகசியம் இருக்கு இங்க பாரு சரண்யா ஏதாவது உதவி வேணும்னா சொல்லு உளுந்து உளுந்து சேவகம் பண்ற கூட்ட கூட்டணுமா சொல்லு கூட்டுற இல்ல பசுமாடு சாணி எடுத்து வரட்டி தட்டி செவுத்துல அடிக்கணுமா சொல்லு செய்யற ஒண்ணும் தேவையில்ல யாரும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல இன்னைக்கு நீ உதவி செய்வ நாளைக்கு உனக்கு நான் அடிபணிஞ்சு போணுமா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் ஏல விட்டுக்கோங்க தலைய எடுத்து எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் நடக்கும் உனக்கு தன்மானம் அதிகம் அதனால தான் இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இப்படி எல்லாம் இருந்தா வச்சுக்க பொழைக்க முடியாது பாத்துக்க கேளு கண்ணே கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால எல்லாரும் இங்க பொழைக்கிறதுக்காக தான் வந்தோம் இந்த ஊர்காரங்களுக்கு பல விஷயங்களை புரிய வச்ச ஏதோ திறமை இருக்கிறதுனால விசுக்குன்னு முன்னுக்கு வந்துட்டேன் சொன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற இப்படி நம்ம கொண்டு அடிச்சுக்கிட்டோம்னா ஊர்காரங்க எனக்கார மாதிரி நடிக்க மாட்டாங்க ஏன் நான் கெட்டவனா இருந்தா சப்போர்ட் பண்ண மாட்டியா நீ யாரு பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன் யாரையும் மதிக்கவும் மாட்டேன் அப்புறம் பிரச்சனை இல்லாம இருக்குமாமா என்ன <laughs> 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 சின்ன 
அண்ணனோ தம்பியோ பா அப்பா அவரோட பைய மருமக முறை அப்ப மருமக இங்க இருக்கும்போது இந்த அநியாயத்தை பார்த்துட்டு எப்படி சும்மா இருப்பான் இருங்க வர இத பாரு எனக்கு எவ உதவியும் தேவல வெளியில ஒருத்த நிக்கிறது பத்தாதுன்னு இப்ப நீ வேற வந்திருக்கியா வாழ்க்கையில வளம் இருக்கணும் ஊர்ல பேர் இருக்கணும் அது ரெண்டுமே இங்க இல்லன்னு தெரியுது இருங்க வர இவ உள்ள போய் என்ன பண்ற அத வந்துட்டானே தயவு செஞ்சு ஏலத்தை உடனே நின்னுடுங்க எதுவா இருந்தாலும் சாயந்தரம் பேசிக்கலாம் என்ன தேவையா அதை நான் செய்யறேன் அவங்க எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க ஆட நம்ம ஊர்க்கார தம்பியே மூளை இல்லாதவனுங்க முரட்டுத்தனமே ஏதாவது பண்ணி போடுவானுங்க மூஞ்சி முகரையில எப்படி இருக்குதுன்னு பாரு இந்த ஏலத்தை ஏற்பாடு பண்ணதே நான் தான் இவளுக்கு ஒரு புருஷன் இருக்கிறான் அவன் குடும்பம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் வரமாட்டான் ஓடி போயிட்டேன் அவன் ஓடுனதுக்கு இவன் என்ன சந்தேகப்படுறான் தம்பி அனிருத்து அது சந்தேகம் இல்ல நிஜம் கண்ணு அது என்னது தேவையில்லாம உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற கை வைக்காம இவங்களை காக்க வச்சுட்டு உங்ககிட்ட கதை பேசிட்டு இருக்கிறது நல்லாவே இருக்கு மரியாதையா சொல்ற ஓடி போயிரு அந்த பொம்பளை பண்ண தப்ப நீயும் பண்ற அசராம முறைச்சு பாக்குற இவ வாயால சொன்ன கேட்க மாட்டான்டா ட்விட்டர்ல கலாய்க்கிற கமல்ஹாசன் மாதிரி வெடிச்சிட்டு நிக்கிற அடைய நாக்பூர் சொந்தங்களே அவனை அடிச்சு தூக்குங்கடா அவன் ஒன்றில்லன்னு பண்ணுங்கடா புத்துக்கடா போகடா ரொம்ப யோசிக்க கூடாது சட்டுன்னு <laughs> 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 கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அட்ரஸ் எழுதி கூட மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் தான் இன்விடேஷன் அனுப்புறம் குடும்பத்தோட வா என் தொப்புள் கொடி சொந்தம் தொப்புள் கொடி சொந்தம்ங்கறதால டங்கு வர அக்கா முட்டுக்குற எங்க வீட்ல எல்லாம் வெளியில இந்த போட்டோ நான் இப்பதான் பாக்குறேன் அப்பா கே தான் மனசு கஷ்டம் நான் இந்த போட்டோ தான் பாத்துட்டு இருப்பாரு தினமும் ஒரு தடவையாவது ஞாபகம் வரும் நம்ம சொந்தக்காரங்க நால பேரு நம்மள சுத்தி இருக்க கூடாதான்னு தோணும் இல்லாமெல்லாம் இல்ல இருக்காங்க என்ன பண்றது அவங்க உங்க பிரச்சனை அவங்க உங்களுக்கு யாரையும் தப்பு சொல்ல முடியாது இல்ல அப்ப கூட வந்துடலாம்ல நம்ம வீடு ரொம்ப பெருசா சொந்த பந்தத்தை பார்க்கணும்னு ஊற விட்டு போனா திரும்பி வந்துடலாயா பசி வைத்தோட ஊற விட்டு போனா என்னைக்கும் திரும்ப முடியாதுப்பா ஒன்று கவி பார பிரம்மோற்சவம் 
பூவொன்று பணி சேர கொடியொன்று காட்டார பிரம்மோற்சவம் நதியொன்று கடல் சேர கடல் முழுக்க நன்பாலே பிரம்மோற்சவம் வரும் காலம் நம் காலம் தலைமுறைகள் திரினாலே பிரம்மோற்சவம் போல <laughs> 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 ஜீசஸ் உனக்குன்னு ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கூட பேசணும்னு தானதா எந்த நாலு பேர் ப்ரோ அதா சித்தப்பாவோ மாமாவோ தாத்தாவோ கடனுக்கு பணமும் பேரு கண்மும் கட்டுற ஸ்கிராப் பேட்ச் அவங்கள பத்தி எனக்கு எதுக்கு என்ன லுக் கொடுக்குற கோமா கடுப்பா இருக்க இல்ல உன் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் ஹட் பண்ணனா அது இல்ல லில்லி உனக்கு அறுபது வயசு ஆகும் போது உன்னை பாத்துக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வேணுமா இல்லையா ட்ரிஷா இல்லாம நான் தர மாதிரி கும்முன்னு ரெண்டு நச கூட வச்சுப்பேன் உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா சொல்றேன் <laughs> 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 அறிவுகட்டத்தனமா மேடையில பேசுற மண்டக்கல்ல சீனிவாசன் கல்லூர் ராஜ் மாதிரி கோமட்டித்தனமா பேசி காமெடி பேசி ஆகிறத விட்டுட்டு போனை யூஸ் பண்ணுங்க எங்க காட்டு இது தெர்மாக்கல் இல்லப்பா தூக்கி போட வேண்டிய அமைச்சர் அமைச்சுக்கிட்டு போன தூக்கி பேசிட்டேன் இந்தியில இருந்து நீ எனக்கு அடிமை என் கூட தான் இருக்கணும் என் கூட தான் பேசணும் ஜனங்க கூட தான் வாழணும் சொந்தீவிரமாக <laughs> இங்க நார்த் இந்தியாக்கு மட்டும் தான் தகவல் இருக்கும் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா பீகார் ராஜஸ்தான் அகர்வால் சம்பக்லால் உள்ளால் வர்மா ஷர்மா சாஸ்திரி பூஸ்ரி எல்லாம் இங்க நமக்கு எல்லாம் காசி இல்லையா அப்ப காசிக்கு போலாமா அப்ப நானும் வரணுமா வேற என்ன பின்னாடி எனக்கு <laughs> 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 நண்பா தயவு செஞ்சு அப்படி பார்க்காத நண்பா ஆல்ரெடி லெல்லி புஷ்பம் வாடி போயிடுச்சு உங்களை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என் சொந்தங்கள் மேல எனக்கு ரொம்ப மரியாதை வந்துருச்சுப்பா ஏய் ஃபேக்டரி விற்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க இந்த பாரு அவங்க சம்பாதிக்க முடியாத அளவுக்கு நான் பணம் தரேன்னு சொல்லு மனசை மாத்து விஷயத்த முடிச்சுட்டு என்கிட்ட சொல்லு போன வாய் என்னையா 
ஏதோ சொந்தம்னா எங்கிருந்து வர உட்கார் ஒரு சின்ன டென்ஷன் பணத்தோட வேலுவே அந்த ஃபேக்டரிக்காரங்களுக்கு சுத்தமா தெரியவே இல்லப்பா அந்த வேலையை தெரிஞ்சதுனாலதான் அவங்க கொடுக்கல நினைக்கிறேன் சார் அப்படி என்னதாப்பா இருக்கு நீங்க வாங்குறது ஃபேக்டரி இல்லை சார் சேர்ந்திருக்கும் போது அவங்களுக்கு இருந்த தைரியத்தையும் கைவிட்டு போறப்ப போற நம்பிக்கையும் உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுப்பா எனக்கு தான் தெரியும் சார் சேர்ந்திருந்து என்ன பண்றது சேர்ந்திருக்கிறதுக்கு எதுவும் செய்ய தேவையில்லை சேர்ந்திருந்தா போதும் இவ்வளவு டென்ஷன்லயே அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும்னு கேட்டதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கீங்க அது ஏன் தெரியுமா சார் எங்க அப்பா மேல இருக்கிற மரியாதை கொடுத்தா வாங்கிக்கங்க சார் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க கொடுக்கல நான் புடுங்காதீங்க மறக்கவே மாட்டாங்க எல்லா கலரா இருக்கு இல்லையா அதுல நான் கொஞ்சம் கூட தெரிய மாட்டேன் நீ வண்ணங்களுக்குள்ள மறையத்துக்குள்ள உன்னை கையப்படுச்சு எடுத்துருவேன் நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர் இருந்தாலும் அங்க யாரும் வரமாட்டாங்க என்னால அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகர முடியாது அப்ப நான் உனக்கு இன்னும் நெருக்கமா இருப்பேன் உன் மூச்சு காத்து சுடுற தூரத்துல நான் இருப்பேன் இங்க முடிச்சுக்கலாம் கற்பனையிலேயே இவ்வளவு நல்லா இருக்க நெஜத்துல நடந்தா எப்படி இருக்கும் எங்க அப்பா என்னை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையோட பல திசைகள் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு புது உலகத்தை பாக்குறேன் நம்ம உறவுகள் மேல எவ்வளவுதான் அன்பையும் பாசத்தையும் கொட்டினாலும் அந்த உறவுகளுக்கு வேற ஏதோ தேவைப்படுது நாம் அந்த தேவைகளுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த உறவுகள் எப்பவும் பலமா இருக்கும் மற்றவங்களை விட இந்த விஷயம் எங்க அப்பாவுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு சிறு தவறுக்காக மனுஷங்களை வெறுக்க கூடாதுன்னு அப்பா எப்பவும் சொல்லுவார் எங்க அப்பாவோட மனநிலையிலேயே எல்லாரும் இருந்துட்டா இந்த உலகத்துல எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது எப்பவும் உடலுடன் ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்ப ஏதாவது பேசு எனக்கு கேட்கணும் போல இருக்க மாமா மாமா நீ அப்படியே கண்ணை முடிக்கும் திறக்க வேண்டாம் நீ என்னை பார்த்தனா என்னால பேச முடியாது இனிமே நடக்கிறத வேடிக்கை பார்க்கறத விட நம்மளும் பர்ஃபார்ம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு என்ன பொண்ணு பார்க்க போறாங்க இந்த ஊருக்காரங்க தான் பார்க்க வராங்க அதுவும் எங்க அப்பாவும் மேல இருக்க கோவத்துலதான் 
இந்த ஏற்பாடையே பண்ணியிருக்காரு நீ அப்படி பார்க்காத அப்படி பார்த்தா என்னால் பேச முடியல போயிடும் <laughs> 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 மாலுக்கு என் பொண்ணை பிடிக்கல நான் பார்த்த சமம் தான் எனக்கு பிடிக்கல சரி இது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு மனசை இருக்க பிடிச்சுக்கிட்டு என் கௌரவத்தை விட்டு கொடுத்து அவங்க கிட்ட போய் நம்ம பேசலான்னா உன்ன எனக்கு பிடிக்கல பத்தி சொல்றேன் நீ பாத்துக்க அவனுக்கு கணக்கு இல்லாத அளவுக்கு கணக்கு இருக்கு இல்ல அவன் எதுக்கு கணக்கு கேக்குறான் ஊர்ல இருக்கிறவனுங்க நான் ஆட வைக்கிறேன் அட இவனுக்கு என்ன ஆட வைக்கிறானுங்க நாளைக்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவன் ஒத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோ நேரம் என் மருமக கிட்ட போய் அவன் கல்ல விழுவேன் அவனுக்கு நாலு வார்த்தை சொல்லுவேன் ஏறாமையா போயிடும் ஊர்ல இவங்க அப்பா ரொம்ப நல்லவர் இவனும் தாமா சேர்ந்து இருந்தப்போ உன்னை வேணான்னு சொன்னா பந்தம்னு அர்த்தம் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உன்ன வேணான்னு சொன்னா சொந்தம் தானே இந்த காலத்துல பொண்ணுங்க ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னொன்னு டக்குன்னு மாறி போயிடுறாங்க இது நடக்கும் நடக்காது அது இதுன்னு அப்படி இருப்பாங்களா அப்படி இருப்பாங்களாமா என்ன <laughs> பெருமையே எல்லாரும் பேசணும் இல்ல ஊர்க்காரங்க பேசுறதெல்லாம் நமக்கு கேட்கணும் ஏந்த அப்படி பண்றானும் எங்க இருந்து முளைச்சு வந்தாங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு பயலும் ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டான் என் பிள்ளையும் அவங்களையும் ஒன்னா நிக்க வச்சா அப்ப தெரிஞ்சுப்பாங்க எல்லாரும் கல்யாண மண்டபத்தில் ஒன்னா இருக்காங்க நாம இங்க இருக்கோம் தனியா ஆனா அப்பாவோட தர்மம் நம்ம கூட இருக்கு நமக்கு அது போதும் மா கல்யாணத்துக்கு போலாமா அம்மா நீங்க வரீங்க நாம போறோம் சொல்ல 
சங்கர்படம் <laughs> 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 எல்லா போயிலும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தா அசந்து போயிருக்கானுங்க என்ன சொல்றது என்னன்னு <laughs> 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 இன்னைக்கு நாம இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் அண்ணன் தான் இந்த விஷயத்த நீங்க ஒத்துக்குவீங்களா எல்லாரும் முன்னாடி தலகணம் இல்லாம இது எல்லாம் எங்க மச்சானோடது தானே சொல்வீங்களா அவன் சொல்லுவான் கூப்பிடாமலே வந்திருக்கான் ஏ மருமக உங்களை மாதிரி இல்லாம இது எல்லாமே எங்க மாமாவோடது தானே தலகணம் இல்லாம சொல்லுவான் நீங்க சொல்வீங்களா சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தைரியம் இல்ல யாரே எதுக்கும் தலகுணிய தேவையில்ல முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி பேசியிருப்பாமா இல்ல யாராவது இருந்தாமா நம்ம குடும்பத்தை வளர்த்ததே அப்பா அம்மா அம்மாவோட உழைப்பு தானே சின்ன பையனா இருக்கும் போது எதுவுமே தெரியாது என்ன சைக்கிளில் உட்கார வச்சு இருட்டு பாதையில் உங்க பாட்டு பாடி கூட்டிட்டு போகும்போது கஷ்டம் என்னன்னே தெரியாது பையன் அங்கே எல்லாம் அப்பயே போயிடுச்சு ரொம்ப யோசிக்கிறது அன்னைக்கே மாத்திக்கிட்டேன் நடக்கிற எல்லாத்தையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நமக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து நம்ம பிரிஞ்சிட கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் எப்பவும் ஏதாவது ஒரு பண்டிகை ஏற்பாடு பண்ணி அதில் நாம் எல்லாரையும் கலந்துக்க வச்சாரிங்க அப்பா அதில் மகிழ்ச்சி ஆட்டம் பாட்டமும் இருக்குமே தவிர இது எதுக்குன்னு யாரும் யோசிக்கல எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எதை பற்றி யோசிக்காமல் அப்பாவி தனமாக இருந்தால் கடவுள் பார்த்துப்பாருன்னு நினச்சிருப்பார் நாமளும் அப்பா மாதிரி அப்பாவியாகவே இருந்துடலாமா நமக்கு எதுக்கு இந்த புத்தி செலுத்தணும் எங்கள் அப்பா எப்போ நாலு பேர் கூட இருக்கணும் நாலு பேர் வேணும்னு வர அது ஏன்னா அப்பா எனக்கு புரியல நீங்கள் அவர்கிட்ட சண்டை போட்டப்ப மனுஷங்களை எப்பவும் கைவிட்டுறக்கூடாதுன்னு அப்பா சொன்ன போவோம் எனக்கு புரியல எதையோ தேடி கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வருது எல்லாருலையும் அப்பா இருக்காரு எல்லாருலையும் நீங்க இருக்கீங்க எல்லார்கிட்டையும் ஒரு நியாயம் இருக்கு எல்லார்கிட்டையும் ஒரு கோபம் இருக்கு எல்லார்கிட்டையும் பயமும் இருக்கு எல்லார்கிட்டையும் நல்ல மனசும் இருக்கு உறவுகள் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க வேண்டாம் நான் வெறுக்கவும் செய்யறாங்க அப்ப புரிஞ்சது ரொம்ப யோசிச்சா எல்லாமே பிரச்சனை தான் 
ஒரு நிமிஷம் கூட நிலையா இல்லாத மனசை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ சர்க்கஸ் காட்டுறோம் எவ்வளோ ஆட்டம் போடுறோம் அப்படி வழி மாறக்கூடாதுன்னா நம்மளை எப்பவும் அரவணைச்சு போகணும்னு அப்பா நினச்சிருக்காரு ஏழு ஜென்ரேஷனை தேடி போகும்போது தான் தெரிஞ்சது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவன் கூட எனக்கு சொந்தமாக இருக்கான் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பதினாலு தலைமுறையை தேடி பார்த்தா யாரும் யாருக்கும் அந்நியமாக இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே சொந்தமாக தான் இருப்பாங்க இவ்வளோ சொந்தம் வந்துருச்சுன்னு உங்களை நான் வெறுக்க மாட்டேன் மாமா எங்கள் அப்பாவுக்கு இல்லை முதல்ல எனக்கு நாலு பேர் வேணும் பெரியவங்களை எல்லாம் மறந்துட்டு நான் என்ன சாதிக்க போகிறேன் எப்பவும் பாசமும் பந்தமும் எனக்கு <laughs> சொல்லு மாமா நாங்க கூட இருக்கலாம் இருக்கலாமா வேண்டாமா சொல்லுப்பா இருக்கலாமா வேண்டாமா ஒருவேளை இயற்கையை வெல்ல முடியாமல் நான் உயிரிழந்தால் என்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் என் மைத்தினருக்கே சேரும் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கேன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமே அவன் தான் ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை வச்சுக்கிட்டு இப்படி மனசே இல்லாமல் இருந்துட்டோமோனு வைக்கப்பட்டேன் ஆனால் அந்த மனுஷன் மொத்த சொத்தையும் உனக்கே எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் ஒரு மனுஷன் இவ்வளவு பெரிய மனசோடு இருக்க முடியுமா மொத்த சொத்தையும் யோசிக்காமல் எழுதி வைக்க முடியுமா நம்ப முடியாததெல்லாம் வாழ்க்கையில் நடக்கும் வாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் நான் நம்புனதில்லை நான் அந்த தம்பியை பார்த்த பிறகு தான் நம்புனேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால ஃபேக்டரியை விற்கலான்னு யோசனை வந்தப்போ அதை விற்கணுங்கிறதுக்காக இல்லைடா ஒருவேளை உங்க அப்பா மனசு மாதிரி விற்கிறதுக்கு சம்மதிச்சா அதுக்கப்புறம் உங்க அப்பா பேர் இருக்காதுல்ல அதுக்கு தான் ஆசைப்பட்ட எப்போவும் எதோ கெட்ட சிந்தனைங்க அந்த மாதிரி நான் சிந்திக்கிறப்பெல்லாம் எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போய் என் மனசை மாத்துவீங்க நீ உங்க அப்பா அந்த ரெண்டு நிமிஷம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷமே அப்படி இருக்கும் போது வாழ்க்கை மொத்தம் அப்படி இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் உங்க அன்பு மட்டும் என் சின்ன புத்திக்கு புரிஞ்சிருந்தா இந்த மாதிரி நடந்திருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் என்ன மாதிரி ஒரு கெட்டம் இருப்பான் என்ன மாதிரி ஆளுங்களாலதான் ஒவ்வொரு குடும்பமும் இப்ப பிரிஞ்சு கிடக்குது என்னையோட
அப்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் வருவேன்னு அப்புறம் கண்ணிலே படல எங்க போயிட்டோ சாமி வந்துருச்சு பாருங்க 